ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെജിനേറ്റ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുളിശ്ശേരി ആയാലോ അപ്പോൾ ഒന്നോ ഒന്നര ഏത്തപ്പഴം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു അരമൂടി തേങ്ങയുടെ നല്ല ഉള്ളുള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നര ഏത്തപ്പഴം എടുക്കാം തേങ്ങ ജീരകം അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കടുക് ഉലുവ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മോര് വെള്ളം ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റപ്പഴം പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ കറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിഷുവിനോ ഓണത്തിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഊണിനെ നല്ലൊരു വിഭവം തന്നെയാണ് ആറിയ ചോറായിരിക്കണം അതേപോലെ പുളിശ്ശേരി വിളമ്പുമ്പോഴും ആറിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോഴേ യഥാർത്ഥ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പുളിശ്ശേരിക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ണങ്ങളുടെ ഒരു സൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറി തന്നെയാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത്രയും മതിയാവും ഏത്തപ്പഴം വേകാനായിട്ട് ഒരു ആറ് മിനിറ്റൊക്കെ മതി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കറി ഇത് വേഗം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അരപ്പ് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ചിലവി തന്നെ അരപ്പ് അരയ്ക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി പിന്നെ മോര് നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് വറവലും അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു നിറത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് എരിവിന് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുക വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഈ സമയത്ത് അരിഞ്ഞിടാവുന്നതാണ് ഞാൻ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക തായ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം വളരെ പെട്ടെന്ന് വേകുന്നത് കാരണം ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് അരച്ചിട്ട് വരാം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഒഴിച്ചു കറി തന്നെയാണ് സദ്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാമ്പാർ രസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുളിശ്ശേരി കഴിക്കാറുണ്ട് ഇനി അരപ്പിനായിട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളകൊക്കെ അതിൽ ചേർത്തു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കുന്നത് മോര് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഫൈനായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കുക്കായോ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം കുക്കായോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കളറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കളർ അത്ര പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഉപ്പ് മതിയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ എങ്കിലും പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഏത്തപ്പഴത്തിന് ഓൾറെഡി മധുരം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അരപ്പ് നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ കൂട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് തിളച്ച തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ വിടണ്ട സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് തേങ്ങ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ എടുക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു മോരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ട് മോര് അപ്പോൾ നല്ല ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കട്ടി തൈരൊന്നും ആവരുത് പുളിശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് കട്ടിയല്ല നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് പുളിശ്ശേരി അപ്പോൾ മോര് നല്ലവണ്ണം ഉടച്ച് നല്ല നീട്ടിയെടുത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തേങ്ങയുടെ അരപ്പിലേക്ക് ചൂട് കയറി എന്ന് അപ്പോൾ തിള വരുന്നുണ്ട് നടുവിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോരൊഴിക്കാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് പുളിപ്പൊക്കെ എത്രയുണ്ടോ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് മോരൊഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൺ അളവ് പറയാനില്ല ഓരോരുത്തരുടെയിലും ഉള്ള മോരിൻ്റെ പുളിപ്പിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഒഴിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത്തിരി നീട്ടി തന്നെ ഇരിക്കണം പുളിശ്ശേരി അല്ലേ അപ
ഉള്ളി ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കടുകും ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ഉലുവയും കടുകും ജീരകവും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ അളവിൽ വേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇളക്കി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ചൂട് കയറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയും ഈ മോരും ഒക്കെ പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുളിശ്ശേരിക്ക് അത്ര നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ച മാരുള്ള ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് അതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നണമല്ലേ ടേസ്റ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തി ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൊടിക്കാത്തതോ ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഇനി കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ടോളം നാടൻ കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഏതപ്പോഴും പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യൂ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടൂ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ വിഷുക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒക്കേഷണലി ആയിട്ടാലും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറി തന്നെയാണ് ഏത്തപ്പഴം പുളിശ്ശേരി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാ